Öncelikle herkese merhaba arkadaşlar. Şimdi ben size TeamSpeak programını nasıl indireceğinizi, nasıl kuracağınızı, nasıl kullanacağınızı ve birkaç detayı anlatacağım. Şimdi öncelikle internet sitemize giriyoruz. Sayfamızı açıyoruz. Spil yazıyoruz. Zaten ilk site orijinal kendi sitesidir. Şurada Dowland yazısı var. Onun altında Teamspeak 3'ü indiriyoruz. Son sürümü. Windows kullananlar için Windows XP, Vista, Windows 7 kullananlar için şuradaki Dowland linklerinden herhangi birini tutuyoruz. 32 bit ve 64 bit olarak ayrılıyor. Herkes kendi işletim sistemine göre indirecek. Genelde 32 bittir. 32 biti indireceğiz. Sözleşmeyi kabul ediyoruz. İlerliyoruz. Burada herhangi bir seçeneği işaretlemiyoruz. Devam ediyoruz. Bize linki veriyor. Tıklıyoruz. Basmayı kaydedelim. Dosyamız 28.3 MB bir dosya. <gülüyor> İnmesi çok uzun sürmez. Bizim setup dosyası indi şu anda. Başlıyoruz bunu. Çalıştır. Ve programımızın kurulumuna geldik. Next. Sözleşmeyi kabul ediyoruz. Next. Next. Next. Sürekli next diyoruz. Herhangi bir farklı bir işaret seçmiyoruz zaten. Program kuruluyor şu anda. Program kurulumu tamamlandı. Close diyoruz. Masa üstüne TeamSpeak'in şöyle ikonu gelecek. Çift tıklıyoruz. Programı açıyoruz. Şimdi programı açtığımız zaman şuradan e, connections connect diyoruz. Buradan gireceğimiz server'ın adresini yazıyoruz. Buraya oyundaki adımızı yazıyoruz. Yanına da kendi adımızı yazıyoruz. Buraya da server adresini yazıyoruz işte. Artık neyse. 1, 2, 3 nokta falan filan. Connect deyince Error Şu anda hata verdi çünkü adrese yanlış yazdık Rastgele bir yer yazdığımız için Hata verdi Normalde e, Girmesi lazım yazdığımız adrese Şimdi ben daha önce kaydettiğim için Şuradan gireceğim bizim server'a Yalnız e, şöyle bir şey var Şimdi programı her yükleyip kaldırdığımız zaman 
şuradan kimliğe settings'e basıp kimliğe giriyorsunuz. Burada kimlik ayarlarınız değişir. Şu an ben e, kaldırdığım zaman eski ayarları silmediğim için kalmış şu anda burada. Şuradaki kimliğimize yedeğini alalım. E, Server'a girdikten sonra kaydımız falan yapıldıktan sonra yıldızımız verildikten sonra şuradaki kimliğimizin adını değiştirelim. Nickname'imizi değiştirelim. Aynen oyundaki adımız ve şifremiz şey şifremiz diyelim. Kendi adımız. Bu kimliği almak için export'a tıklıyoruz. Bilgisayarımızdan herhangi bir yerde seç e, bir dosya seçiyoruz. Yukulasyon seçiyoruz. Oradan adını yazıp kaydet diyoruz. Daha önce ben kaydettiğim için üzerine yazdım. Şimdi ben kimliğim kayboldu ya da başka bir bilgisayardan bağlandım. Programı kurduktan sonra aynı şekilde Settings Identities oradan Import deyince şuradan kimliğimizi dosyasını bulup aç diyoruz. Kimliğimiz açılıyor. Şu an gördüğünüz gibi bakın kimlik ID numaramız aynı. Üstteki de aynı, alttaki de aynı. Bakın değişmiyor. Bunun e, yapmamızın sebebi format atıldığı zaman ya da program kaldırıp tekrar yüklediğimiz zaman kimliğimiz değişirse üye kaydımız siliniyor. Tekrardan üye kaydı yapılması gerekiyor. Ondan sonra e, yıldızların tekrar yetkilerin tekrar verilmesi gerekiyor. Ya da başka bir bilgisayarda gireceğiniz zaman yine e, yıldızınız falan silinmesin. Aynı şekilde üyenize devam edilsin istiyorsanız bu şekilde buradan kimliğimizi alın. Mail adresinizi ya da başka bir yere depolayın. Orada kalsın. Girdiğiniz bilgisayara internete girip oradan indirin. Programı yükleyin kimliğinize. Şimdi e, bir de ses ayarları var. Şimdi settings diyoruz. Options. Oradan job today seçiyoruz. Şurada Pusto talk yazıyor. Pusto talk'ı seçiyoruz. Bu bas konuş demek. Sonra sağ tarafında bakın e, bir tuş seçeceğiz. Bir buton var. Tuş seçmemiz için hangi tuşa basıp da konuşmamızı seçmek istiyorsa butona basıyoruz. Bir herhangi bir tuş seçin diyor. Burada farenin üzerindeki tuşlar da olur. Klavyenin üzerindeki tuşlar da olur. Ben kontrol tuşunu kullandığım için daha ben basitme geldiği için onu kullanıyorum. Ve e, konuşma yaparken aynı anda 2-3 kişi mikrofona bastığı zaman gürültü olmasın, eko yapmasın diye şu iki seçeneği de işaretliyoruz. Ondan sonra Apply OK diyoruz. Ses ayarlarımız da yapıldı. Şimdi bağlanmaya geldik. Şimdi sistemimize bağlanalım. Öncelikle şuraya giriş yaptığımız zaman bizim server'a herkes ilk başta bu hoş geldiniz yani giriş sayfasına giriş odasına atılır. Giriş yeri burasıdır. Kesinlikle kimse başka yere direkt giremez. Şimdi mesela bir de e, şu, şunu anlatayım. Şimdi her defasında connect in connect deyip bu adresi aklımızda yani bu server'ın adresi bu değil tabi. Buradaki adresi aklımızda tutmamız zor olacağı için şuradan add to bold marks diyoruz. Ee, bizim adres defterimize bu sitenin bu serverın adresini e, bağ şey yapıyoruz. Kaydediyoruz. Ondan sonra burada çıkıyor zaten sitenin adı. Şurada add bold marks diyoruz. Bu şekilde. Mesela şurada var. Bu şekilde kaydını yaptıktan sonra yaptı OK diyoruz. Bu kaydı oluyor. Artık buradan görünebiliyor. Şimdi gelelim bizim Federation odalarını bulmaya. Şuradan aşağıya iniyoruz. Şöyle ortalarda bir yerde olması lazım. Bakın yavaş yavaş şuradaki ikonlara baka baka iniyorum. Bizim bir üst loncamız konsey loncasıdır. A harfini ya da Bizim loncanın simgesi olan F harfini görünce 
Şuradaki odalar bizim Federation odalarıdır. Bizim Lonca'nın odalarıdır. Biz sadece şu odalara gireceğiz. Yani Federation Lonca'sı altındaki odalarla beraber bizimdir. Diğer odalara kesinlikle giriş yapmayın. Zira e, diğer odanın GM'leri gördüğünüz gibi e, sizi banlayabilirler. Tabi banınızı açtırırız ama sıkıntı olmasın yani yetkilileri bulmak biraz sıkıntı oluyor. Onun için elinizden geldiğince böyle bu şekilde bizim e, odalara girin. Bir de ayrıca e, odalar şifredir. Herkes giremez. Şifreyi bilmeyen giremez. GM'ler ve yıldızlı olan üyeler odalara şifresiz girebilir. Onun için e, sizi kaydettikten sonra üyeliğiniz yapıldıktan sonra burada bu şekilde kayıt olduktan sonra yıldızınız verildikten sonra dediğim gibi settings'e gelip identity'e gireceksiniz. Buradan kimliğinize export deyip bilgisayarınıza herhangi bir yerine kaydedin. Onu kaybetmeyin. E, gerekirse şey yapın. Mail adresimizin e, mynet falan kullanıyorsanız depo var. Oraya depo yükleyebilirsiniz. Ya da mail olarak e, kendinize yollayabilirsiniz. Aynı şekilde. Mailden dosya yollayabiliyorsunuz ya. Oradan yollayabilirsiniz kendinize. Maksat kayıtlı kalsın. Şimdi de kullanım bu şekilde zaten. Daha e, ayrıntılı bir kullanım sizin için gerekmiyor. Geliyorsunuz. Ayrıca şunu da belirteyim. Mesela şu an lobby odasına geçelim. Kontrol tuşuna ben şu anda basmamışım ama boyu mavi olduğu için sesim gitmiyor şu anda odadakilere. Şu an mikrofonum açık. Kontrol tuşuna bastım mikrofonum açık ve e, şu an konuştuklarımı odada başka biri varsa duyabilir. Yani bu bas konuş şeklinde bir sesle e, site diyelim. bas konuş tuşuna basmadan sesiniz herhangi bir şekilde kesinlikle gitmez. Tabi ayarlarınızı tam yapmışsanız. Bu video şimdilik bu kadar. İleriki videolarda daha ayrıntılı detaylı başka e, şeyler de anlatacağım. E, ses ayarları mesela nasıl yapılır. Geri şu an için yapalım. Şimdilik e, XP kullanıcıları için yapalım. Saatin orada şu aşağıda saatin orada hoparlör simgesi var. Ona çift tıklıyoruz. Ana ses ayarları açıldı. Buradan seçenekler, özellikler diyoruz. Şuradaki karıştırıcı aygıtı audio input seçiyoruz. Output çıkış demek. Input giriş demek. Yani e, audio ses olarak ses girişi demek. Bu da ses çıkışı demek. Yani şu mikrofon ayarlarıdır genelde. Şu seçeneklerin hepsi seçili olsun. Tamam deyin. Açılan pencerede stereo karıştırıcı ve mic sesi bizi ilgilendiren. Buradan sesi yükseltip alçaltabiliyorsunuz. Mikrofon sesinizin daha e, gür çıkmasını istiyorsanız. Mic sesinizin altında sessiz yazıyorsa kutucuğu boş kalsın ki sesiniz gitsin. Eğer seç yazıyorsa kutucuğunu dolduracaksınız. Kim mikrofon e, aktif olsun. Ayrıca şöyle bir şey de var. Stereo karıştırıcının görevi örneğin bilgisayarınızda herhangi bir ses çalıyorsa o anda yani müzik falan çalıyorsanız aynı sesi mikrofon vaziyetini göstererek karşı tarafı iletmektedir. Yani müzik falan dinletmek istiyorsanız stereo karıştırmanızın sessizliğini kaldıracaksınız. Ondan sonra bas konuş tuşuna bastığınız zaman müzik gibi hafif hafif falan müziğiniz çalıyorsa karşı tarafa iletilir. İsterseniz mikrofonu kapat. Açıkta bir bakabilirsiniz. Yani size kalmış. Bu X bir kullanıcıları için e, yapılan ayarlarda Windows Vista ve Windows 7 
kullanılan için ayrı bir video yapacağım. Şimdi ben o şey yükleyeceğim. Bilgisayarım hem Windows XP şey Windows Vista ve Windows 7 yükleyeceğim. Oradan da ayarları nasıl yapıldığını anlatacağım. Buradan Mickey açık bıraktıktan sonra Settings, Options diyoruz. Job to the. Şu Job to the deyince de normalde default var. Yani e, default demek varsayılan kullanılan aygıt demek. Yani o anda mikrofon olarak hangisi varsayılarak kullanıyorsa. Onun yerine HD Audio Input seçeceğiz. Niye HD Audio Input? Çünkü özellikler hiç bakın burada karıştırıcı aygıt HD Audio Input diyor. Yani e, mikrofon ayarlarımızın bulunduğu aygıt bu. Onun için mikrofonumuz için bu aygıtı seçiyoruz. Apply OK diyoruz. Herkese e, bol eğlenceli saatler. Kolay gelsin arkadaşlar.